வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு நேந்திரம் வாழைக்காய் சிப்ஸ் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் சில பேர் இதை கேரளா சிப்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நல்ல கிறிஸ்பியாக ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வீட்டிலையே ரொம்ப சூப்பராக செய்யலாம் எந்த ஒரு எண்ணெய் சிக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் ரெண்டு வகையாக செய்யலாம் ஒன்று உப்பும் இன்னொன்று காரம் போட்டதும் தான் செய்ய போகிறோம் அதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த நேந்திரங்காய் சிப்ஸுக்கு காய் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறோம் இன்னொன்று வந்து மொந்தங்காயின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்ம வாழைக்காவுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழைக்காவில் இந்த மாதிரி சத்தம் கேட்கணும் அந்த மாதிரி காய் தான் நீங்கள் வாங்கணும் அதாவது நல்ல முத்தின காய் பழுக்காத காய் இந்த மாதிரி தட்டுனா சவுண்டு வர காயாக வாங்கிக்கோங்க அதில் மேல் பகுதி காம்பு பகுதியும் கீழேயும் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா முழுசாக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலாக்கில் இருக்கிற தோல் பகுதியை மட்டும் இந்த மாதிரி கீறிக்கோங்க உள்ள காயை வந்து கட் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு நாலு பகுதியோ இல்லை அஞ்சு சைடோ நல்லா இந்த மாதிரி கீறி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த நம்ம வச்சுருக்க கத்தியாலேயே நெம்பணும் அப்படின்னா நம்ம வாழை மட்டையெல்லாம் எப்படி வந்து படக்குன்னு உரியுமோ அதே மாதிரியே இது உறிஞ்சுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேலாக்கில் தோலை மட்டும் கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈஸியாகவும் வந்துடும் முடிஞ்ச அளவுக்கு காயை வந்து நல்ல முத்தின காய் பழுக்காத காயாக வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போ செய்கிற சிப்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு விதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது கொஞ்சமாக பழுத்துருக்கும் அந்த பழத்தில் நீங்கள் வந்து சிப்ஸு போட்டாலும் குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரியாக சிப்ஸு நான் இன்னொரு தடவை உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி உரிச்சதுக்கு அப்புறமா தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சிடணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட காய் பார்த்திங்கன்னா கருப்பாயிடும் கருப்பாயிடுச்சுன்னா நம்மளோட சிப்ஸோட கலர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்காது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூணு வாழைக்காவையுமே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சாச்சு அடுத்து இந்த சிப்ஸு ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மஞ்சளாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாகவும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஒரு கால் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் போட்டுட்டு அதில் வந்து சும்மா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதாவது ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம் உப்பை எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம சிப்ஸில் உப்பு கா உப்பு வந்து எடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி தண்ணியில் கரைச்சிக்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிப்ஸ் வந்து சீவறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம சிப்ஸ் சீவறது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ செய்ய முடியும் இப்போ நம்ம சிப்ஸை வந்து டேரெக்டாக எண்ணெயில் சீவினா மட்டும்தான் நமக்கு ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாது முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி நேராகவே திருவிடுங்க தட்டில் வச்சோ இல்லை மற்றதில் வச்சு திரும்ப அதில் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல இந்த மாதிரி எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம தேய்க்க ஆரம்பிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டேரெக்டாக வந்து அதிலே சீவிடலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் இது வந்து நம்ம எண்ணெய்க்கு மேலே வைக்கிறனால சூடு வருது அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஒரு சைடாக நம்ம கையை வந்து ஓரமாக வச்சு சீவி விட்டீங்க அப்படின்னா சட சட நம்ம வந்து சீவி விட்டுடலாம் இந்த மூணு சிப்ஸும் வந்து மூணு வாழைக்காய் சிப்ஸும் செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம வீட்டிலையே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நம்ம பசங்களுக்கும் ஒரு ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறப்ப இப்போ நல்லா தி சீவினதுக்கு அப்புறமா சும்மா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கரைச்சல் மஞ்சள் கரைச்சல் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து எண்ணெயில் வந்த மாதிரி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நல்ல கலரும் இறங்கிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம சிப்ஸில் வந்து நல்ல உப்பும் சார்ந்துக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது இப்படி போட்டால் மேடம் நீங்கள் வந்து போடுறீங்க தண்ணி வெளியில் எண்ணெய் வெளியில் தெளிக்காதான்னு கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக வந்து தண்ணி வெளியில் வந்து தெளிக்கிறனால ஒன்றும் ஆகாது வெறும் எண்ணெயில் நீங்கள் தண்ணி போடுறப்ப தான் சலசலன்னு வெடிக்கும் சிப்ஸில் இருக்க ஈரத்திலே நம்ம இதை போடுறப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெடிக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சலசலப்பு அடங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் எடுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளோட நம்மளோட சிப்ஸு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த நேராக பிழிஞ்சனால மட்டும்தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குங்கிறது தெரியும் இப்போ அடுத்ததையும் திருவி காட்டுறேன் பாருங்கள் தட்டில் சப்போஸ் உங்களுக்கு போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா போட்ட உடனே எடுத்து போட்டு பாருங்கள் பிகினஸாக இருந்தால் பட் அவங்களுமே இந்த மாதிரி ஓரமாக வச்சு கொஞ்சம் தீயை கம்மி பண்ணிக்கோங்கன்னு போடுறப்ப அதுக்கப்புறம் ஹை பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து மேலாக்கில் ஊற்றிட்டு உடனே கிளறி விட்டுறணும் அப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவிடும் ப்ளஸ் நம்மளோட இதுவும் வந்து ஒட்டிக்காது ஒ
உப்பு மட்டும் போட்ட பிளெயின் சிப்ஸு இன்னொன்று வந்து காரம் உள்ள மிளகாயை வச்சு உள்ள சிப்ஸு ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளோடு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி